Quali argomenti ti interessano per vivere meglio? Questo è il tema della live di oggi. Io sono un life coach, cioè mi occupo di miglioramento personale, aiuto le persone a capire che cosa vogliono fare nella vita e come riuscirci. Per instaurare un dialogo con le persone ho creato un sito che si chiama Come la vita quando ti sorride e in questo sito ci sono tanti spunti per trovare che cosa fare, per cui qualche idea ce l'ho già. Ho creato le 12 aree del buon vivere che tu trovi nella prima pagina, quindi basta che arrivi e subito vedi l'elenco delle principali aree su cui si articola la nostra vita. Stavolta voglio parlare direttamente con voi per vedere quali sono gli argomenti più importanti, più urgenti dal vostro punto di vista che secondo voi meritano attenzione. Ciao Fatima, ciao Jerry. Qualcuno dice sicuramente lavoro, quindi strategie su come trovarne o crearne uno. Ok, c'è già un corso, anzi ce ne sono già due proprio su questo, sia come dipendente sia come imprenditore, perché sono due approcci differenti. Per cui nella sezione lavoro trovi un report che ti dice come trovare il tuo lavoro ideale da dipendente e come imprenditore invece c'è un altro report che ti spiega che cosa puoi fare per organizzarti. Il punto è che quando sei un imprenditore le cose sono più complesse, molto più complesse, e allora faccio anche il business life coaching. E quindi chiedo che quale aspetto in particolare ti viene in mente che vorresti chiarire a proposito del lavoro? Perché mh, ci sono tanti aspetti. Che cosa ti serve? Capire come funziona il mercato? Capire come funzioni tu? È una questione di motivazione? Quindi se mi raccontate più nei dettagli l'esperienza, diventa facile allora per me trovare una risposta per evitare di essere troppo generico. Ciao Loredana, naturalmente è sempre generica una live, non puoi sperare di trovare in una risposta generale una spiegazione specifica per il tuo caso. Tra questi due estremi, cioè spiegazione completamente generale e possibilità di capirci un pochino meglio, possiamo scegliere una via di mezzo, una via in cui c'è un riscontro diretto. Ciao Maria Rosaria, ciao Anna Rita. Naturalmente il lavoro me l'aspettavo che fosse un argomento richiesto. Se mi aiutate a capire quali aspetti in particolare sono, vanno risolti, perché il lavoro esiste, nel senso che ci sono 7 miliardi di persone che hanno necessità di trovare qualcosa da fare nella, nella loro vita, hanno necessità di usare dei prodotti e quindi c'è bisogno di produrre beni, produrre servizi, c'è bisogno di insegnare ai giovani come attivarsi e quindi il lavoro potenzialmente c'è, ci sono dei paesi emergenti che hanno bisogno di tutto dall'oggetto domestico più semplice, come può essere la posateria, al macchinario industriale. Quindi quale aspetto del lavoro risulta difficile? Anche perché siamo in un'epoca un molto ricca dal punto di vista della comunicazione. Con internet è possibile arrivare in contatto con tante persone. Quindi se chi ha un problema di lavoro mi spiega dove sta esattamente il problema, diventa più chiara la chiacchierata. Qualcuno dice vorrei trovare una autostima maggiore. D'accordo. E in quale campo? In quale ambito? Perché l'autostima, anche questo è un tema che affronto, ad esempio c'è un corso intitolato Autostima alta con le mappe mentali, le mappe mentali sono uno strumento potentissimo, poco conosciuto in Italia, 
però se tu vai nella pagina di presentazione, poi qua sotto metterò tutti i link, se vai nella pagina di presentazione ti spiego che cos'è una audio mappa mentale e come puoi usarla. Quindi, cominciamo a capirci meglio. Ecco, qualcuno scrive come trovare il proprio sé, ciò che ci piace davvero per creare il proprio destino, quando abbiamo impegni che ci occupano tutto il tempo e l'energia. Il problema su come iniziare ad avere la forza vitale. Allora, il punto è tu vuoi un corso che ti insegna a riconoscere cosa ti piace, non, non funzionerebbe, perché se tu sei lì a giudicare il corso, vuol dire che sai perfettamente che cosa ti piace. E non penso che se uno ti dà un consiglio, allora tu lo metti in pratica. Perché dici, no, ma non mi piace questo consiglio, lo selezioni. Quindi il proprio sé è quella parte di te che ti fa scrivere questa cosa. Cioè dici che hai troppi impegni che ti occupa tutto il tempo. Ecco, il tuo sé, il tuo vero sé, è ciò che ti fa dire che hai troppi impegni e non puoi dedicarti alla, alla forza vitale, come tu dici. Ecco, riconosciamo chi siamo, riconosciamo il nostro comportamento. Questo è un punto di partenza per uh, capirsi meglio. Non dobbiamo andare a scomodare l'inconscio, basta semplicemente che cominciamo da un'analisi sincera di quello che facciamo. Qualcuno dice, il mio problema è guidare l'auto e ho 59 anni, patentata da quando avevo 18 anni. Quindi patentata e non sai guidare l'auto. E questo mi fa pensare, come hanno fatto a darti la patente se non sai guidare l'auto? E bisogna vedere quali sono gli argomenti che ti trattengono, cioè, non ti faccio un corso, io sono un life coach, non ti faccio un corso via internet su come guidare l'auto. Qualcuno dice come facciamo a vivere il presente, evitando che la paura del passato e del futuro predominino? Risposta vivendo il presente, vivendo il presente, cioè nel momento in cui ti rendi conto che hai paura del futuro o ti viene in mente il passato, entra di più nel presente, entra di più nelle attività pratiche. Quindi, che cosa vuoi fare? Dove vuoi arrivare? Per arrivare là, avanti, nel futuro, ci vogliono delle azioni adesso. E allora adesso entra nel presente, Fa proprio fisicamente, sposta il corpo, mette il corpo dentro una situazione che è coerente con il tuo obiettivo e comincia ad agire, comincia a, a ottenere dei piccoli risultati proprio all'istante che sono allineati, che ti portano verso il tuo obiettivo. Quindi non stare lì a perderti nel pensiero, entra nella materia, usa bene il tuo spazio, usa bene il tuo tempo. Ciao Loredana, ciao Domenico, ciao Titti. Quindi il consiglio mio è questo, usare bene il presente significa essere lì, essere lì, è la prima cosa da fare. Poi entri in una condizione in cui ti rendi conto che quando sei presente riesci a ottenere dei risultati. Eh, sembra una banalità, ma tanti risultati non si ottengono perché si sta lì a pensare, si domanda come faccio a... È una buona domanda. Quando ricevi un'indicazione, mettila in pratica, non star lì a valutare, perché, vedi, il punto è, se tu vai a chiedere a qualcuno un consiglio, può darsi che parli con qualcuno che abbia qualcosa da dirti. Se tu però non metti in pratica il consiglio e hai tutti i diritti di non farlo, ci mancherebbe, vuol dire che sei già convinto. Quindi non stai veramente chiedendo aiuto. Stai cercando una conferma di quello che tu hai in mente, però non c'è uno che ti legge nel pensiero e ti dice esattamente quello che vuoi. Quindi è meglio darsi le proprie risposte, assumersi le responsabilità e procedere, in modo che poi non ci saranno pentimenti, dicendo io quella volta ho agito perché io avevo quei dati, avevo quel, quella stima della situazione, e così sono andato avanti. 
consideriamo il fatto che il miglioramento personale non è qualcosa che fai una volta per sempre, non è come un vaccino che tu lo fai una volta e poi per tutta la vita sei a posto. Le situazioni cambiano, cambiano le priorità, cambia il livello di abilità, per cui viene voglia di impegnarsi in qualche cosa che sia più alto rispetto al livello da cui si è partiti e quindi c'è bisogno di una revisione. Ecco, io dico sempre che fa parte del gioco mettersi in discussione, fare dei bilanci periodici, quindi non c'è niente di, di sbagliato se ti accorgi che non stai ehm, provando soddisfazione ripetendo ciò che facevi anni prima. Dipende da, da te, dipende da come hai deciso di usare le tue occasioni. Quindi, questi sono gli argomenti. Qual è un argomento che ti crea particolari problemi? E poi, intanto mentre ci pensate, faccio anche una, un altro tipo di domanda. Che tipo di supporto preferisci? Cioè, preferisci vedere un video? Preferisci vedere un video e anche avere l'audio a disposizione, così magari ascolti soltanto l'audio per ripassare? Preferisci leggere? Questo mi interessa anche sapere. Qualcuno dice, ma perché manca la vera spinta per dare la svolta? Eh, perché non sei un pacco da spingere, e <ride> questo è il punto. <ride> manca la spinta perché non sei una cosa da spingere, e questo è il punto. Se hai questa massa inerte, se la pigrizia ti tiene lì a lamentarti, <ride> riconosci che tu parti da lì. Non aspettarti la spinta, perché non devi essere presa a spintoni per andare avanti. Domandati perché vuoi essere presa a spintoni, che poi non è vero che vuoi essere presa a spintoni, perché se uno ti dice una cosa che non ti piace, ti offendi. E poi valuti, ti domandi se la cosa va bene o no. Quindi è um, da rivedere l'impostazione della domanda che in generale comunque è uno spunto interessante per quanto riguarda appunto la crescita personale. Cioè, qual è il tuo punto d'arrivo? Lo dico in generale a tutti. Qual è il tuo punto d'arrivo? Il tuo punto d'arrivo è l'autonomia o trovare una consolazione? È questo che mi interessa sapere anche. Tante persone mi seguono mi dicono, seguo sempre i tuoi video, sì, però <ride> non fanno un corso. <ride> e quindi entrano in questa strana abitudine della dipendenza da video. Cioè dicono, meglio vedere il video suo piuttosto che vedere la tv. Dipende poi cosa c'è in tv, <ride> naturalmente. Ecco, questi video che io faccio servono come introduzione all'argomento, servono per portarti ad acquistare un corso di miglioramento personale, un consulto, un percorso articolato. Cioè il mio obiettivo per te è farti evolvere, il mio obiettivo per te è renderti più consapevole di quello che fai in modo che tu possa scegliere che cosa vuoi fare. Quindi la mia idea non è un, una sorta di accompagnamento all'infinito mentre tu continui a zoppicare perché aspetti delle spinte e io non devo essere qua a inventarmi degli argomenti per spingerti perché non sono in competizione con la televisione o con un altro tipo di formazione. Io ti fornisco degli strumenti, un po' come quando vai in un centro per il fai da te ti vendono degli attrezzi per il fai da te, ma non è che ti legano gli attrezzi alle mani affinché tu sia costretto per forza a usare quegli attrezzi. Tu hai la possibilità di usare quegli attrezzi e nel caso del miglioramento personale è fondamentale che tu arrivi a capire quanto è importante che tu riconosca e coltivi la tua autonomia. Qualcuno a proposito di autonomia dice l'autonomia è importante. Assolutamente, io lo metto alla base. Io non ti faccio il corso con effetti speciali dove ti faccio vedere <ride> la promessa 
vedo tantissimi personaggi inqualificabili, inqualificabili, in, di tutti i tipi, eh? dal business alla new age, dalla spiritualità alle <ride> tecniche per il dimagrimento, tutte queste persone che sanno come funziona, perché hanno visto il manaco zen, o perché conoscono cosa c'è nell'aldilà, o perché guadagnano un milione al mese, tutte queste sono promesse che, siccome sono gentile, dico saranno vere per loro, ma non sono comunicabili. Quindi anche se questi guru ottengono risultati straordinari, non spiegano come si fa e quindi creano dipendenza. Io invece faccio esattamente l'opposto da subito. Io non aspetto un certo giorno per dirti va bene, adesso vai per conto tuo. Io incomincio subito dicendoti va per conto tuo. Ti sono di fianco, ti faccio notare come puoi valorizzare il tuo pensiero, renderlo più penetrante e a questo proposito ti consiglio Efficienza Totale, che è un corso fantastico, il più evoluto sul, dal punto di vista del raffinamento del pensiero, il più evoluto di quelli che propongo io, intendo dire. E da subito, comunque anche in un qualsiasi altro corso, io ti invito a verificare da te. Quindi l'autonomia è assolutamente importante. Quindi da me non trovi delle sicurezze, non è che tu arrivi da me e dici ah sono andato con uno che conosce l'aldilà e allora siccome lui lo conosce mi ha fatto sentire bene. Queste sono assolutamente promesse non verificabili che non ti rispettano. E quindi non lo faccio perché io parto dal rispetto pretendo il rispetto da parte tua verso di me e pretendo di essere rispettoso io nei tuoi confronti. Questa è la base della civiltà. Qualcuno dice, lavorare per migliorare l'economia, la paga sul lavoro è pagato male. Quindi vuoi sapere come migliorare l'economia, ma in che senso? La tua economia domestica, la tua amministrazione della tua autonomia finanziaria? Questo che vuoi dirmi? Ciao Sonia! E... Qualcuno dice c'è il problema di molta confusione e molta indecisione, ma non esiste l'indecisione, non esiste. Esiste invece il fatto che ci si vergogna ci si vergogna di dire ciò che si ritiene importante. Magari ti interessa vedere la telenovela, magari ti interessa carezzare il gatto, soltanto che in un contesto pubblico non osi dire il momento più bello della mia vita, della mia giornata, è quando accarezzo la pancia del gatto. Ci si sente un po' stupidi a dire una cosa del genere. E allora si vorrebbe dire che ci si occupa di grandi temi, soltanto che si è indecisi e confusi perché non vengono in mente. Ma non è che non vengono in mente perché non ci sono i temi o tu non sei capace di pensare i temi. Il fatto è che non ti interessa. Se la tua preoccupazione è la telenovela, parti da lì. Stai in casa, pigramente, a guardare la telenovela, a sognare di incontrare il protagonista della telenovela, ti piace intanto accarezzare il gatto e pensi alla minestra che prepari per la sera. Non è eccitante, non è l'argomento che ti permetterà di conoscere il protagonista, ma sei molto sicuro, sicura delle tue scelte. Quindi non esiste l'indecisione, esiste invece la vergogna perché si fanno delle cose che non si osa dire in pubblico. E eh, quello è il punto. Qualcuno dice... Infatti è per questa ragione che ti seguo, è la stessa persona che diceva prima l'autonomia è importante, che mi ha dato lo spunto per dire che io da subito consiglio di pensare con la propria testa, basandoci sui dati, perché uno può pensare con la sua testa e poi mi racconta che lui canalizza vite passate in connessione col futuro della Matrix, e io dico molto suggestivo, mh, però non mi occupo di questo, io mi occupo di cose che funzionano. <ride> Quindi quando uno mi dice tutto nella mia testa non, non può funzionare. Ed è quello che dico anche e soprattutto quando faccio un consulto business. Un problema tipico degli imprenditori è quello di avere tutto nella testa, soprattutto i fondatori di un'impresa più che i manager. I manager sono quelli che amministrano, ma i fondatori sono quelli che hanno avuto l'idea. 
Qual è il problema? Che continuano a tenere nella testa l'idea, non la delegano e poi si trovano a lavorare 14, anzi 24 ore al giorno, perché persino nel tempo libero, persino quando dormono, hanno sempre la preoccupazione dell'azienda. Quindi che cosa serve? Quale argomento serve per vivere meglio? In questo caso serve ammettere le cose come stanno. Quindi la tua azienda come funziona? Raccontalo e comincia a delegare le cose da fare. Poi lo spiego bene di caso in caso nel consulto aziendale. Non c'è tanta differenza tra amministrarsi come persona e amministrare un'azienda. Certo, cambia il contesto giuridico, d'accordo, ma queste sono evidenze che non dovrei neanche sottolineare e infatti scelgo di non sottolinearle. Quello che dico è che sia nella propria vita privata sia nella gestione di un'azienda c'è la necessità di fare un piano, assegnarsi delle mete. Nell'azienda è più evidente perché se non vendi il piano fallisce e l'azienda chiude. Nella vita privata è meno evidente anche perché se non ti funziona la vita, accarezzi la pancia del gatto, dici che c'è confusione, pensi alla minestra che fai stasera e, e finisce lì. Invece se l'azienda non funziona non c'è l'equivalente del mi distraggo pensando al gatto e l'azienda chiude. Quindi la differenza tra un contesto imprenditoriale e un contesto privato è che nel contesto imprenditoriale c'è subito la verifica, o vivi o scompari. Nel contesto privato invece c'è questa impressione di poter sopravvivere per più tempo, che poi non è così, nel senso che metti da parte le tue vere esigenze, cominci a nasconderle e quindi non stai sopravvivendo tu, ti prendi un'identità che ti aiuta a sopravvivere in qualche modo, però non è esattamente il massimo che tu possa desiderare. Per questo nel mio sito, come la vita quando ti sorride, la prima sezione è l'orientamento, proprio per capire come orientarti nella vita. È una cosa che è fondamentale eppure non viene insegnata. Cioè ci troviamo a vivere un po' eh, trascinati dagli istinti, un po' trascinati dalle reazioni, se ci prendono in giro allora facciamo la cosa opposta, se ci approvano continuiamo a fare quella cosa, ma manca un vero piano. Non puoi scegliere di vivere sulla base del mi piace o non mi piace, come invece internet vuole abituarci a fare, no? Pollicino su o pollicino giù. Quindi tutto il pensiero viene ridotto a, a capovolgere un pollicino. Questo è un atteggiamento semplicistico che toglie la profondità dell'analisi. Ciao Katia, ecco perché l'orientamento è importante e io qua ti sto chiedendo quali sono i problemi che trovi nella vita, nel senso che la società è organizzata, nasci in una famiglia, ti danno delle indicazioni, ti mandano a scuola, la scuola ti ingloba dentro la, preparazi la preparazione per farti diventare un cittadino, poi vai avanti, le cose fondamentali non vengono spiegate, cioè come si gestiscono i soldi, come si gestisce la sessualità, come si gestisce l'alimentazione, come si gestisce il sonno. Sto parlando di cose che si fanno tutta la vita, eh? mangiare, dormire, spendere soldi, anzi prima procurarsi i soldi, poi come spenderli. Ecco, sono, tutte argomenti, sono tutti argomenti fondamentali che nell'attuale società si pensa che magicamente qualcuno non si sa come lo saprà. Questa è una civiltà magica, eh? io lo dico sempre, io non vedo nulla di razionale <ride> nella mentalità del XXI secolo in Occidente. Trovi invece molto razionale l'Oriente che so che sembra paradossale questa cosa. Il fatto è che l'Oriente ha una visione spirituale più marcata che permette di vivere la quotidianità. E quindi quando in Oriente qualcuno trova un problema, si rifà alla sua tradizione spirituale e 
inventa delle, degli approcci che sono ispirati e traduce quindi l'ispirazione in fatti pratici. L'Occidente nel XXI secolo invece, secondo me, è completamente magico, irrazionale e fantasioso. Perché? In apparenza è tutto digitalizzato, ci sono i codici e se non c'è il codice, se non c'è la password non puoi entrare. Allora tu dici, oh, caspita, è tutto inquadrato. Ma questo è una teoria, non è tutto inquadrato. Perché poi quando vai a gestire i temi pratici non c'è ispirazione. Manca quel supporto substrato etico che c'è in Oriente e l'occidentale al lato pratico si stressa non sa cosa fare, cioè spera sempre che ci sia la macchina che lo sostituisca, ma non c'è una risposta. Te l'ho detto, come si mangia, come si amministrano i soldi, come si gestisce la sessualità, come si vive l'amore, sono argomenti fondamentali che in Occidente vengono lasciati alla magia del caso, alla magia del caso, <ride> e quindi è, un è una società molto è fondata sul, sul nulla e poi tutti i problemi che ci sono lo stress derivano da, da questo mancanza di orientamento ecco perché la prima sezione del mio sito come la vita quando ti sorride è dedicata all'orientamento qualcuno dice argomento diverso dagli altri la fusione desidererei avere maggiore disinibizione fisica in campo sessuale con la donna che amo, capire almeno da dove iniziare. Bene, questo è un argomento di sessuologia e io mi occupo di miglioramento personale. Quello che posso dirti io come life coach in due secondi è perché questa fissazione sul sesso, perché, cioè nell'ambito dell'equilibrio della vita, ho capito che tu usi un corpo fisico che ha delle pulsioni sessuali molto forti, un po' come se avessi un corpo che ha bisogno di dormire molto, e quindi mi chiederesti a questo punto, ma come faccio a dormire 18 ore al giorno? La mia domanda è, indipendentemente dal modello di corpo che usi, eh, perché dai così importanza alle caratteristiche del corpo? Perché la sessualità diventa addirittura l'argomento di punta del nostro contatto? Ho capito che ci pensi sempre, quindi dici, vado su internet e il primo che trovo che parla gli faccio la domanda sul sesso. Oggi, se è capitato da me, io sono un life coach e non mi occupo di sesso. Posso dirti qual è il senso della sessualità all'interno di una vita equilibrata? Ma non è che questo è l'argomento essenziale, per cui se hai bisogno di un parere professionale è meglio che ti rivolgi a un sessuologo. Qualcuno dice... Buonasera, io non mi fido di nessuno e sono sempre dubbiosa. Non è vero, ti fidi di te stessa, <ride> tu non sei nessuno. <ride> C'è una persona autorevole, sei tu. E perché sei dubbiosa? Domandati, allora da una parte sei così sicura di te perché l'ultima parola è la tua, da una parte. Poi dall'altra parte dici, ma chi sono io per avere l'ultima parola? E così fai come Amleto, essere o non essere. Quindi ti contraddici da sola. E domandati perché ti contraddici. Questo è il punto. Fai bene a, ad avere la tua opinione. Assumiti la responsabilità. Quindi il dubbio non esiste. Basta che cominci a fare una cosa e vedi quali sono i risultati. Naturalmente questo all'interno di un piano. Anche qui è una risposta generica a quello che do, ma giusto per cominciare a sgrezzare la materia, perché tante volte ci si perde perché non si sa come impostare. Ecco perché faccio queste live, ecco perché ho un blog con oltre mille video e oltre mille articoli proprio per cominciare ad avviare il discorso, discorso che si completa nei percorsi di crescita personale, nei corsi, nei consulti. Questo è l'idea. Cominciamo a conoscerci virtualmente e poi andiamo a fare un discorso più preciso. Qualcuno dice l'azienda non funziona bene con un solo operaio. Il marito ha una buona qualifica, lavoro in tre posti. Ma non ho capito bene che cosa mi hai scritto, magari se me lo spieghi bene e arrivo a capirlo. Qualcuno dice ho difficoltà ad essere disciplinata. Che disastro! Quanto è importante la disciplina? È tutto. La disciplina è tutto. Disciplina viene dalla stessa radice di discepolo, 
discernere, quindi se vuoi imparare qualche cosa devi essere disciplinato, devi avere un metodo. Su questo pianeta tutto ciò che funziona in natura è costruito con metodo e quando tu vuoi ottenere un risultato devi costruire una strategia con metodo. Non esiste la, il pensiero che vaga. Questo è una, un argomento dei pubblicitari che ti dicono impara l'inglese divertendoti oppure che ti dicono investi questi soldi così è facilissimo su internet su internet apri il tuo sito e dopo mezz'ora cominci a guadagnare e, e queste sono frasi che ti portano a credere che tutto sia facile ti stanno imbrogliando su questo pianeta c'è bisogno di metodo quindi che cos'è la disciplina la disciplina è la volontà di imparare quindi quando tu ti rendi disponibile a imparare allora dici va bene cosa bisogna fare disciplina va bene finché non hai l'urgenza di fare perché c'è qualcuno che fa al posto tuo finché hai una certa autonomia che ti permette di non calarti nella materia benefici della disciplina degli altri quindi stai usando l'energia elettrica ma non hai mai studiato ingegneria per creare un impianto dici pago la bolletta e <ride> va bene pago la bolletta è finito lì è d'accordo vuol dire che sei in una situazione dove con un impegno che sai gestire non hai bisogno di affaticarti troppo qual è il problema il problema è che dipendi dalla situazione in cui sei e tu sei più ambiziosa perché sei un essere umano e quindi non ti va bene stare lì pagare la bolletta tutti i giorni la stessa cosa hai voglia di fare di più per fare di più però devi fare la stessa cosa che ha fatto l'ingegnere che ha inventato l'impianto elettrico, cioè devi esporti, devi uscire da ciò che sai e imparare cose nuove. Per imparare cose nuove devi renderti disponibile a imparare con metodo. Questi sono gli elementi essenziali. Qualcuno dice... Uh, infatti anni di scuola per trovarsi comunque impreparati senza specializzazione e senza lavoro eh lo so e, e, benvenuta su questo pianeta <ride> hai scoperto che la scuola che ti ha imposto un sacco di regole poi di fatto non ti ha preparato eh meglio no? meglio che l'hai scoperto o pensavi che la scuola fosse un investimento no? tu dici vado a scuola tutto sommato mi porto alla merenda ci sono anche i miei compagni, sono simpatici, ridiamo per dieci anni, poi prendo un diploma e senza fatica, senza disciplina, stesso discorso di prima, trovo il lavoro. Benvenuta su questo pianeta. E quindi la merendina che mangiavi a scuola eh, faceva del bene a chi ti vendeva la merendina, <ride> nel senso che hai consumato qualche quintale di merendine e non ti sei accorta che mh, non stavi preparando il tuo futuro. E beh, io lo dico così, cominciamo a ragionare collettivamente sull'attualità della preparazione che abbiamo, che poi non è soltanto la scuola, eh? sono anche le aziende. Anche le aziende devono fare formazione. Le aziende in gamba fanno formazione, però il panorama è ancora molto lontano da una formazione su sufficiente, adeguata a ciò che serve. Questo lo spiego in privato nel consulto di business life coaching quindi se i tuoi dipendenti non funzionano fai una chiacchierata con me una chiacchierata con me consulto naturalmente qualcuno dice bisognerebbe che ci fossero corsi obbligatori per chi vuole avere un figlio e eh, questa è una proposta che spaventerebbe figurati tutto quello che si racconta su avere un figlio, un atto d'amore, così poi tanta gente semplicemente ha un figlio perché <ride> non sapeva che succedono certe cose. Tu dici corsi obbligatori. E circa vent'anni fa in Gran Bretagna c'erano dei corsi obbligatori in questo senso. Visto il gran numero di maternità indesiderate presso le adolescenti, c'erano... Del, dei bambolotti dotati di un registratore interno che simulavano gli orari di un bambino vero, cioè orari in cui il bambino piange, in cui il bambino va cambiato e questo bambolotto doveva essere veramente assistito nel modo dovuto, altrimenti registrava che non era assistito. 
Ora, questo bambolotto veniva dato presso i programmi di assistenza delle adolescenti a rischio di maternità non desiderata, veniva dato perché così queste giovani adolescenti capivano, capivano che sessualità porta a procreazione. Questa è un'altra di quelle cose che la nostra società non conosce. <ride> ecco perché io prima dicevo la sessualità, ma perché uno è così fissato con la sessualità? L'apparato sessuale serve per procreare. No, dicono no. L'apparato sessuale serve per divertirsi. Ah, vabbè, è la stessa società che vende le sigarette da respirare. L'apparato respiratorio serve per respirare. Lo dice il nome, apparato respiratorio. No, no. La nostra società dice l'apparato respiratorio serve per fumare. <ride> Capisci che è una società magica. In Occidente c'è tutta questa confusione fatta di vaghezza poetica, mistica, magica. Pazzesco. E quindi i bambolotti venivano dati, poi adesso non so se li usano ancora. Vent'anni fa in Gran Bretagna si usava questa cosa e la maggior parte delle adolescenti erano stressatissime con questo coso di plastica che urlava e dovevi <ride> sedarlo in qualche modo. E lo scopo era, tu pensa, non sopporti un bambolotto, figurati se tu avessi la responsabilità di un figlio, vero? Quindi corsi obbligatori, ma sai, l'obbligatorietà non è che produce la benevolenza verso l'argomento. Qualcuno dice, se si hanno dubbi, problemi e si ha bisogno di aiuto, non si trovano persone qualificate. Come no? Paghi e ci sono tutte le persone qualificate. Di che tu non vuoi pagare. È diverso, è diverso. Vuoi tenerti i soldini perché coi soldini compri i biscotti per i cagnolini o ti guardi la telenovela su Netflix, quindi lì i soldi ce li hai. Ma non hai voglia di impegnarti e dire, caspita, io guadagno 30.000 euro al mese, 1.000 euro al giorno, perché io rappresento valore. E eh no, dice, rappresentare valore significherebbe rimboccarsi le maniche, andare fuori a lavorare, e come faccio a grattare la pancia del gatto? <ride> per cui dire che non si trovano persone qualificate, no, questa è proprio una scusa. <ride> Qualcuno dice orientamento, disciplina, qualifica, quanta fatica, ma no, ma, ma, ma questo è per arrivare ai livelli alti, puoi semplicemente fare l'addetto che pulisce il letame, ci saranno robot che spalano le tame e tu sarai addetto a togliere il letame dove si inceppa nel robot, non hai bisogno di una qualifica particolare, questa è una bella società per cui se non hai voglia di far niente eh, ci sono anche dei livelli bassi, quindi qual è il problema? Non è obbligatorio, è un privilegio, è un privilegio poter usare la mente. Se uno non ha voglia, è semplicemente come orizzonte mentale, la pancia del gatto, la telenovela, che lavoro fai? Eh, spalo le tame, togliendolo dal robot spala le tame. Quindi il robot guadagna più di te. Però dice ma io non ho voglia di impegnarmi. E allora va bene, va bene così. Ciao Cinzia, mi dice Cinzia, salve Mario, ti seguo da Londra, mi fa piacere sentirti in diretta. Bene, magia della tecnologia, vedi cosa ci siamo inventati in Occidente? <ride> Ho appena parlato della tecnologia occidentale. Qualcuno dice, tanto lavoro con poca paga eppure lavoro in tre posti, i soldi non bastano, è un operaio qualificato con la crisi. Eh, eh, bisogna qualificarsi nelle cose che servono questa è una cosa che spiego nei miei corsi se tu scarichi i miei report sul lavoro lo capisci subito ovvio che se io sono qualificato nel fare schede perforate dici cosa sono le schede perforate? e eh, tu pensa negli anni 70 le schede perforate servivano per la contabilità c'erano le macchine calcolatrici che funzionavano con delle matrici di carta perforate tu ne mettevi dentro e la macchina a seconda di come erano fatti i buchi capiva e faceva i calcoli e c'era proprio la qualifica professionale ricorda una pubblicità che diceva non hai un lavoro diventa programmatore in schede perforate e funzionava eh? era un bel lavoro ora ci sono i computer, quindi le schede perforate, il cartoncino che tu devi punzonare, cioè fare i buchi, 
non esistono più. Quindi la qualifica, oggi ci sono, mi dici che è un operaio qualificato, in droni, cioè un operaio che è capace di aggiustare droni, è un mercato in espansione. Ciao Leila Green, ciao Craft Gamer Simone, ciao Titti, eccetera, eccetera, ok, gli altri li abbiamo già visti. Quindi bisogna sapersi qualificare il rapporto all'ambiente. Ecco, questa è una cosa che ho detto prima, la ripeto, non è la formazione qualcosa che tu fai una volta per tutta la vita. Cioè non è come la vaccinazione, tu fai una volta la vaccinazione e poi basta. <ride> Ti hanno insegnato a scuola questo, no? Ti hanno insegnato che tu eh, vedi una volta la lezione e poi basta, per tutta la vita ormai sei imparato. Lo so che non si dice così, ma ho fatto apposta a dire una cosa sbagliata, proprio per sottolineare l'ingenuità di questo sistema. Ora, in un mercato dinamico come questo, con 7 miliardi di persone che domandano prodotti e servizi, bisogna stare al passo con i tempi. Qualcuno dice, ciao, ti seguo da Londra. Eh, 5 anni fa non si poteva fare una trasmissione in diretta live con questa qualità video e audio. Ci sono stati ingegneri e operai specializzati che hanno reso possibile la cosa. Certo che se uno è specializzato in qualcosa che non ha mercato e opera in un settore dove non c'è posto, posto per l'espansione, in un paese che è sordo a queste cose, si deve spostare. Oppure si accontenta, si accontenta senza aspettare l'impossibile. Qualcuno dice, alcune volte mi sento troppo vecchia per prendere una nuova strada. Definisci vecchia, definisci strada, definisci necessità di prendere. Non è che devi prendere una strada, devi raggiungere la soddisfazione in te. Riconoscere che la tua strada comunque rappresenta qualcosa. Certo, non è la strada di un altro. Quindi ripulisci magari un po' di invidia per qualcun altro e poi domandati cosa posso fare con le mie capacità. Eh? Guarda me, sono qua. Ho questa camicia, ho questi occhiali. Eh, cosa posso fare con questa camicia, con questi occhiali e con questa preparazione e con un computer e con internet? Ecco, mettendo già insieme 4 o 5 elementi viene fuori una live. Wow! Questo è un esempio di come con un niente si può fare. Vedi che non c'è dietro un fondo di quelli televisivi e non c'è la, la tipa mezza nuda che passa per attirare l'attenzione. Non c'è perché non mi serve, sicuramente non attiro il pubblico che cerca la tipa mezza nuda, ma non è che devo cambiare strada. Quindi dico, all'interno delle cose che io sono, io faccio, io ottengo, come posso creare del valore? Quindi in questo modo ridimensioni la necessità di prendere un'altra strada. Quando parti da questa consapevolezza ti tranquillizzi e quando sei più tranquillo allora riesci anche a gestire meglio il tuo presente e ti vengono in mente altre idee. Quindi la prima cosa è tranquillizzarsi. Qualcuno dice Intendo corsi per insegnare ed educare i figli e a gestire le emozioni, creare autostima e gestire il denaro. L'ignoranza dei genitori crea tanti problemi nei figli che diventeranno genitori. È vero, è vero, ma vedi, il punto è che stai impostando la cosa come se non si dovesse vivere. Cioè, da, qu da quanto stai dicendo, questi corsi per genitori, per figli, servono a nascondere una grande paura che io leggo in quanto hai detto la paura del mondo. Quindi non entro nel mondo. Prima di entrare ho bisogno del corso, della garanzia, dell'assicurazione. Guarda che queste cose, gestire l'emozione, creare autostima, si possono imparare. Se tu vuoi, ci sono le possibilità. Cioè tu dici a me che ho 150 corsi e io neanche ti conosco di nome. Non hai mai fatto un consulto con me, mi dici che non ci sono corsi, vieni a dirlo a me. <ride> Capisci? I corsi ci sono, però tu sei qua gratis, gratis che ha pagato un altro, no? Poi tu magari dici, oh, ma io pago internet. E eh, paghi internet e allora cosa c'entra? In internet mica ti dà i contenuti che cerchi. Quindi i corsi ci sono. Dipende, se tu sei del popolo del gratis, il popolo che vuole tutto a gratis e non trovi niente, certo, perché a gratis non trovi la qualità. Ma te l'ho detto, puoi fare 
un lavoro di quelli a basso rendimento. E eh, fatelo piacere, no? Hai la televisione, vedi anche il romanzo giallo, cosa vuoi di più? Eh. <ride> I corsi ci sono, bisogna darsi da fare. Nel mondo bisogna vivere, quindi la preparazione a un certo momento va messa alla prova. Nel momento in cui tu dici, ma ci vogliono delle informazioni per gestire... Ci sono, ci sono, ci sono, quindi non è che nasce oggi questa esigenza. La domanda è, sei pronta a investire? O vuoi non cambiare nulla? Cioè vuoi soltanto l'approvazione? Cioè a gratis? Ma guarda che a gratis non funziona, cioè non c'è gente che paga per te milioni di euro. Ma sai quanto costa la mia formazione? Non... Se te lo dico non ci credi? perché la mia formazione è <ride> coltivata negli anni. Ma tu vai a ballare, magari vai alla festa con i cubani, perché sei multietnica, non lo so e non ti conosco. E dice, tanto io pago internet <ride> e con internet ho tutto gratis. Ecco, la mia formazione deriva da scelte professionali, scelte del tempo libero, e costa costa una cifra che non immagini. Non te la dico perché tanto non, non ci crederesti, hai capito? Se ti dicessi che ho speso 100 euro, tu dici che oh, 100 euro sono troppi, io non ho mai speso 100 euro nella formazione, quindi non ti dico che ho speso 100 euro, neanche 10 euro, non ho importanza. Allora, qualcuno dice, non so farmi pagare il giusto, Chiedono soldi, chiedere soldi mi crea problemi, va a finire che faccio lo sconto prima che me lo chiedano, mi occupo di arte e artigianato. Beh, Picasso si occupava di arte e artigianato, ha fatto ceramica, quindi come artigiano anche, e non è il settore. È che Picasso diceva, ma io sono Picasso. Punto. Vedi, il problema non è mai il prezzo. <ride> tu fai un prezzo, fai un prezzo da Picasso. Se c'è valore, il pubblico giusto lo compra. Certo che se tu ti proponi al popolo del gratis, e eh, il popolo del gratis ti dirà «Oh, ma costa 10 centesimi! Ho pagato internet! <ride> Se ho pagato internet devo averlo gratis!» Ma il popolo del gratis non combina niente. Racconta un sacco di belle cose, ma è inconcludente. Quindi, se veramente tu dici «mi occupo di arte», come ti occupi? Tu crei arte con la A maiuscola grande come l'Himalaya? o ti occupi di arte perché passavi di lì e così fai collanine, vai a vendere ai mercatini. Dipende, se sei come Picasso con la A di arte maiuscola, wow! Siamo in un mondo, lo ripeto, dove ci sono 7 miliardi e mezzo di persone. Perfetto. Di questi 7 miliardi e mezzo di persone, circa 300 milioni di persone vivono in case belle, dove un'opera d'arte sta bene. Quindi se tu veramente sai fare arte con la A maiuscola, c'è un mercato di almeno 300 milioni di persone. Ci sono edifici che devono essere abbelliti. Non so se lo sai, il più grande aeroporto del mondo è a Istanbul. E già, è a Istanbul da qualche settimana. Pensa, è grande come una città. Quanti spazi ci sono? Quindi... Tu dici farti pagare il giusto, ma il giusto di cosa? Che cosa rappresenti? Il giusto, il giusto quello che vuoi tu o il giusto che tu offri? Che cosa rappresenti tu per l'aeroporto di Istanbul? I soldi ci sono, gente pronta a pagare c'è. La domanda è tu che quale valore hai da offrire? Questo è il punto. Quindi l'argomento è <ride> che cosa offri tu? Non, non ti ho chiesto cosa ti piace, tu magari mi dici ma a me piace dare i biscotti al cane nel canile, grattare la pancia al gatto e vedere la telenovela e poi ho pagato internet e vado a ballare con i cubani, ok? <ride> ma questa è una polpetta, è una polpe non è un'idea, è una polpetta, va bene, non ti ho chiesto che polpetta hai, ti ho chiesto quale valore offri tu al mercato. Se non imposti così l'argomento, ma chi vuoi che ti paghi? Ma perché dovrebbe pagarti? Se tu hai una polpetta, dici cioè io ho una polpetta, non so, vi piace? Se vai così non, non c'è comunicazione. Se invece hai del valore e ti sposti là dove c'è bisogno di arte con la A maiuscola, allora va bene. Vuoi andare a livello di arte con la A maiuscola? Preparati, formazione, disciplina, marketing. 
non hai voglia di fare questo e allora abbiamo il privilegio in questa società dove puoi fare i mercatini e vendi le, i braccialetti con le perline sai i braccialetti della fortuna no? quelli che <ride> fanno tanta fortuna oh, c'è tutto eh? non è che siamo costretti a stare a livello braccialetti della fortuna ma non è neanche non puoi aspettarti che una cosa di valore sia realizzabile con niente ti c'è sono abituata a internet io ho pagato un forfè non funziona così impegno va bene Qualcuno chiede da quale parte cominciare per iniziare bene? Da te stessa. Assumiti la responsabilità al 100%. Parti da, questa, da questo punto di vista. Assumiti la responsabilità al 100%. Cioè non dire sono sfortunata, c'è la crisi, non ci sono più le schede perforate, il gatto ha la diarrea, non posso grattarlo sulla pancia. Ecco, domandati perché sono qui? Perché dipendo dal gatto? Che cos'è il marketing? Uh, mi hanno detto che dovrei vedere dove sono i soldi su questo pianeta in modo da produrre valore. Queste sono le domande. Parti da qui e mettiti al centro dell'argomento. Come produco soldi? Come mi faccio la formazione? Qual è la vita che voglio? Qual è la vita che voglio? Non i ritagli che ti danno. Hai capito? Non gli scarti, se ti assumono bene, se ti fanno il regalo meglio, se il tele si è rotto, il televisore si è rotto, peccato. No. Quindi il modo giusto per partire è parti da te stessa. Fai l'inventario di te. Poi, 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 trovati un life coach che ti dia una impostazione, non ti sta dicendo prendi me, sei tu che devi arrivare a capire che con me avresti il privilegio di un certo approccio, se ti piace bene, se piace a me vediamo bene, se andiamo d'accordo facciamo il consulto, se no trova un life coach che ti piace, trovati una formazione che non sia la formazione quella del fai soldi in 30 minuti con il super mega corso oppure quello che hai imparato a scuola mettiti al centro della tua vita quello è il punto di partenza se vuoi saperne di più chiedimi un consulto qualcuno dice se dopo tanti anni di lavoro e corsi professionali si realizza che non si è bravi in nessuna attività e che non si può offrire alcun valore al mercato come fare per continuare a campare con dignità è eh. Dopo che hai percorso 500 km di strada, sì, nella direzione sbagliata, sì, chiedi a me se c'è la svolta lì e ti trovi come se fossi arrivato al punto di partenza. Eh, hai fatto 500 km da una parte e fai 500 km indietro. Hai scoperto che prima di fare 500 km, perché dici dopo tanti anni di lavoro e corsi professionali, si realizza che non si è bravi in nessuna attività. Ora, mi domando come hai studiato. E se ci metti anni per capire che non stai andando bene, cioè c'è qualcosa che non funziona. Da capisco, da quanto dici, capisco che non hai un piano scritto. Quindi, come si può continuare a campare? Ecco, vedi, continuare a campare, cioè mi stai dicendo da tanti anni fallisco, sto campando. Come faccio a continuare così? Ti dico, così non funziona, non campi. Scusa la, la franchezza, eh, ma non posso dirti che continuando a sbagliare strada puoi continuare a sbagliare strada che va tutto bene con dignità. È sbagliato. Eh, hai fatto 500 km nella direzione sbagliata, devi fare 500 km indietro per tornare al punto di partenza. Nel frattempo impara come si vive. Ti serve un piano scritto, ti servono dei valori. Ti serve seguire i miei sei corsi fondamentali dove tutto questo è spiegato non te lo riassumo qua perché devi farli visto che tu chiedi a me una risposta la risposta che ti do è devi avere un'impostazione generale da quanto stai dicendo io mi permetto di notare che dice che dici come fare per continuare a campare ma perché vuoi continuare a campare ma quando è che inizi a vivere questo è il punto fai questa analisi, fatti questa domanda, vuoi continuare a campare? Speravi di poter saltare la coda perché dici, beh ho sbagliato coda, fatemi passare, no? Era in coda lo sportello sbagliato, dopo 5 ore, oh, 50 anni, scopri che non ero lo sportello giusto, allora dici alla fila di fianco, 
scusate, io dovevo essere lì, passo avanti, no? perché tanto ho fatto la coda, l'ho fatta da un'altra parte, ma fa niente. Ma come fa niente? Hai sbagliato coda, assumiti la responsabilità. Così questa è un'esperienza. La prossima volta che fai una coda o che ti iscrivi a un corso professionale, ti domandi ma cosa sto facendo? E eh, questo è il punto. Eh, eh, non è che sono duro io, ti sto semplicemente dicendo come stanno le cose. Vuoi che ti racconti la favoletta? Vuoi che ti dico che arriva uno che magicamente... Ma no, non te la racconto, non è da me. Tu hai chiesto a me la risposta e ti do la risposta che funziona. Per cui le favolette mistiche, magiche, non te le racconto perché sono una sciocchezza. Hai fatto esperienza, ti serve un piano scritto, ti serve un life coach. Se vuoi il mio consulto ti dico, il mio parere ti dico, i fondamentali, ti servono i fondamentali. Quindi ricava nella tua vita almeno sei mesi per studiare i fondamentali e per continuare ad applicarli. Hai sbagliato coda, devi rifare la coda. Eh lo so, no, non c'è un bonus, non ti accreditano gli anni sprecati. Ecco perché dico è meglio occuparsi di formazione subito, perché non è che dici vado avanti, mi sbaglio e poi mi, mi capiscono. No, <ride> non arriva uno che dice ma sì, poverino. No? E dice ma mi sono tanto impegnato. No? Mi dice ma ho fatto la pasta asciutta, ci ho messo lo zucchero, pensavo fosse il sale. Eh ma ce l'ho messo... Un chilo, dai, fa niente, no? un chilo di zucchero è come il sale, no? No? Eh, ma io pensavo, sono bianchi, sale e zucchero sono bianchi? No? No! <ride> Capito il messaggio? Bene. Qualcuno dice, credi che abbia un senso formarsi nel campo della medicina alternativa, la naturopatia per l'esattezza? Io la sto studiando e mi appassiona moltissimo. Ma il senso lo dai tu? Il senso lo dà il mercato? C'è un mercato? Tu rappresenti la risposta che questo mercato cerca? Va bene. La naturopatia la conosciamo perché ci sono persone che l'hanno praticata. In alcuni ambienti è riconosciuta, funziona indubbiamente, in altri ambienti non è riconosciuta, dicono che non funziona indubbiamente. <ride> e quindi cosa è vero? È vero ciò che è vero per te. Siamo in un'epoca mistica magica dove nel XXI secolo in Occidente abbiamo l'adorazione del computer, è <ride> tutto programmato. Poi diciamo, ma esattamente cosa significa? Non lo sappiamo. Ma qual è? Perché esiste l'ONU? Eh, cioè, ecco, qual è la finalità delle nazioni? Eh, dunque, che domanda? Che cosa è giusto? Eh, ma insomma, che domande? <ride> Ma come? Se tu chiedi questa cosa in Occidente, dove tutto è preciso, non sanno risponderti. Però l'Occidente ride, se dici che tu sei uno studioso di naturopatia, dici, ah, una sciocchezza la naturopatia, volendo nascondere il fatto che invece funziona. Ma il punto non è funziona o non funziona, dipende da come ti, tu ti poni, dipende dal mercato che scegli. Da, dipende da come ti presenti, cioè non è che siccome ti schieri dalla parte della naturopatia allora automaticamente sei protetto dalla giustizia soprannaturale e quindi riuscirai. Ti dico è un'attività, distaccatamente ti dico è un'attività, richiede marketing, richiede l'inserimento nella mentalità del pubblico e che tu faccia il naturopato naturopata o, o che tu usi la medicina allopatica tradizionale dipende dipende dagli ambienti ovviamente lo sai anche tu quindi non pensare che con un diploma di naturopatia poi vai a fare il chirurgo in un ospedale di tipo tradizionale questo lo sai anche tu quindi mi chiedi se ha un senso e dipende sei tu che stabilisci questo L'ho detto prima, colgo l'occasione per ripeterlo, io non, non dico mai cosa devi fare, ma non perché non mi assumo la responsabilità, io ho delle posizioni nettissime. Io sono per amore, verità e bellezza. Amore è la distanza desiderata da tutto ciò che abbiamo attorno, quindi quanto amore c'è vicino a te, che non significa quanti cuoricini e angioletti che suonano il violino con le alucce, no. Amore, quanta distanza vuoi attorno a te? Il gatto lo vuoi vicino o lo vuoi lontano? Il vicino di casa, vicino, quanto vicino, quanto lontano? Ok, quindi amore è stabilire il territorio, lo spazio, il tempo. Mm? Verità. Verità è ciò che funziona. 
Se funziona è vero, se non funziona non è vero. La spiegazione funziona? Allora è vero. La spiegazione non funziona, hai dei dubbi? E allora non è vera. Bellezza, bellezza è ciò che ispira, ciò che ti fa sognare, che fa andare oltre il limite che stai vivendo e ti fa mantenere alta la voglia di vivere. Amore, verità, bellezza. Questi sono i miei punti fermi e da qua non mi schioda di mezzo millimetro come ispirazione. Poi, nella pratica, quello che io dico, guarda, decidi tu, sei tu che dai il senso. Quindi io non sono qua per dirti amore, verità e bellezza per te sono così e cos'è. Perché voglio che ci arrivi tu, voglio che tu arrivi a elaborare la tua consapevolezza a proposito della necessità di creare armonia. Quindi non è che io ti dico vai a fare il naturopata perché è una giusta causa, il mondo ha bisogno di più naturopata. Ti dico il mondo è a un certo livello di evoluzione. Tu hai un bel messaggio? Perfetto, fallo capire. Quindi non ti sto dicendo, è bello, avrai ragione. Se il mondo non arriva a un certo livello di coscienza, non evolve. Tu con la naturopatia hai la possibilità di diffondere un certo livello di coscienza. Non è che questo automaticamente ti rende perfetto, ti rende capace di dare delle risposte a chi è pronto per ricevere quelle risposte. Questa è una risposta che ti posso dare genericamente e onestamente. Quindi quando do queste risposte generiche nelle live, la mia attenzione è sempre sulla onestà intellettuale, sulla sincerità. Cioè voglio darti qualche cosa che sia corretto. Non devo riempire il tempo, capisci? Non è che sono qua perché devo in qualche modo avere dei contenuti e allora se non ce li ho me li invento. No, io ti dico le cose che onestamente sono coerenti con tutto quanto dico nel mio sito. Se tu vai in Come la vita quando ti sorride nella prima pagina, trovi il manifesto di Come la vita quando ti sorride, la mia mission, quali sono i punti fermi a cui mi ispiro. Quindi lì c'è scritto in modo chiaro tutto quanto e quando hai occasione di interagire con me, anche ad esempio durante una live, io rimango coerente con quanto dichiaro nel sito. Bene, altri argomenti, altre domande che riguardano il vivere bene? Che cosa vi interessa sapere? C'è qualche argomento che vorresti chiarire? Lo domando anche per sapere che tipo di supporto passare. Ecco, quali argomenti e che tipo di supporto? Dicevo prima, meglio il video, meglio il testo scritto, intanto ci pensate. Qualcuno dice, se si ha un'idea bizzarra, ma che tecnicamente potrebbe avere mercato, è giusto portarla avanti? Un esempio a caso. Oggi spopolano i conferenzieri di ufologia, argomento strano ma che interessa a molti. Eh, qual è la tua finalità? Avere pubblico? Avere soldi? Dipende, cioè chiarisce te stesso. I mercati ci sono, ma tu puoi avere un mercato anche se, <ride> se parli di cose che sono accadute 2500 anni fa. Oggi pomeriggio ho visto due riviste, le cito tanto non, non prendo soldi, una si intitola civiltà romana ed è creata come un rotocalco con gli stessi colori, la stessa impaginazione, copertina con titoli suggestivi, il tutto però ambientato nella Roma di 2000-2500 anni fa. <ride> Quindi il mercato esiste per tutti. C'è qualcuno che ha pensato che la storia romana potrebbe venire raccontata come se accadesse adesso. L'altra rivista è, cito a memoria, non mi ricordo con sicurezza, è qualcosa come Roma Potenza Militare. E quindi è come un, un giornale, un, un settimanale, quindi stessa grafica che si usa nel XXI secolo, in cui si raccontano le guerre di Roma, come se accadessero adesso, ma sono accadute duemila anni fa. Quindi puoi fare tutto. Domanda, cosa vuoi ottenere? Eh, devi avere un piano visto che parli di 
mercato, avere mercato, il mercato presuppone un ritorno economico, per cui puoi confezionare qualsiasi cosa, fai un'indagine di mercato prima di partire e poi confrontati con la realtà. Questo è il punto. Comunque sì, si può fare di tutto. Perché no? Sarà poi la realtà che ti mette davanti all'evidenza, ma era di questo che c'era bisogno. Cioè con gli argomenti che abbiamo oggi <ride> dobbiamo domandarci che cosa succedeva duemila anni fa a Roma e dovremmo investire delle ore ogni settimana per leggere delle cronache di 2500 anni fa immaginando che stiano accadendo adesso perché ho in mano un rotocalco con la carta patinata che assomiglia a una rivista attuale. <ride> Il confronto con la realtà ti dà la risposta. Qualcuno chiede, gli sbalzi emotivi condizionano pesantemente il mio operare e la mia disciplina? Come porre rimedio? Eh, risolvendo gli sbalzi emotivi. Non devi porre rimedio. Non devi porre rimedio. Io lo dico sempre. Cioè porre rimedio è come dire, ho oh, un buco nella scarpa. Dal buco mi entra l'acqua quando piove, mi entrano le formiche quando c'è il sole, mi entra la terra, <ride> comunque. Come pongo rimedio al buco? Risposta, cambia scarpe. Non è che devi convivere con gli sbalzi emotivi. Devi fare un salto di qualità che ti porta dal sopravvivere al vivere che ti porta dall'accontentarti di avere poco perché tutti sono in una valle di lacrime e si vive nello sconforto e sono migliaia di anni che si sta male e lo dice anche la rivista che anche 2500 anni fa c'erano le guerre ecco, esci, esci da questo polpettone eh? e di, ma io cosa c'entro con questi qua con i buchi nelle scarpe con la guerra con la soddisfazione massima e dare i biscotti ai cani randagi. Ma che gente è questa? Ma che gente è? Ma io merito di meglio. Ecco, devi fare il salto, non aspettarti, perché quelli là non ci arrivano, eh? quelli là anzi si offendono se glielo dici. <ride> Quindi, se tu vuoi stare bene, decidi di stare bene, decidi di fare il salto di qualità. Quindi, rivediamo la tua domanda, dice, gli sbalzi emotivi condizionano pesantemente il mio operare e la mia disciplina. Come porre rimedio? Risolvendo gli sbalzi emotivi. Vai subito lì. Cioè, come se io non sono nella condizione di correre una maratona e dico, beh, a parte il fatto che non sono allenato, come posso farlo? Ma ammetti che non, non è adesso la maratona la cosa che io posso fare oggi. Perché dovrei immaginarmi allo stesso livello quando non è vero? Da lì nascono i problemi. Eh? Quindi se tu sai di avere degli sbalzi emotivi, risolvi quello. Parti sempre da te. Qualcuno prima chiedeva qual è il punto di partenza. Risposta sintetica. Tu. Tu sei il punto di partenza. Ma te l'ho detto. Potresti dire, sì, ma, ma a me non piace come sono, cioè io vorrei dire che ho pubblicato 30 enciclopedie, non ho scritto un 30 enciclopedie, perché così mi sento importante. Eh, ma le hai pubblicate? No. <ride> Dici, però mi piacerebbe dirlo. Ho fatto la coda nella fila sbagliata, però mi piacerebbe essere già arrivato. Vedi, il problema non è dove sei, il problema è che non... Non ti piace dire che hai sbagliato, ma ti capisco, gli esseri umani si scocciano a dire ho sbagliato fila, ma guarda che <ride> anni che, che sto facendo il lavoro sbagliato e mi sono sposato e ho speso anche 50 euro per il rinfresco, in realtà ne hai spesi molti di più, comunque facciamo finta, 50 euro buttati via, poi hai divorziato, e lo so, questo dà fastidio. Ma finché non ammetti come stanno le cose, non ha senso cercare un rimedio. Quando invece ti tranquillizzi dicendo va bene, va bene, ho fatto delle scelte, non mi piace dove sono arrivato, azzeriamo il contatore, vediamo cosa c'è da imparare e parto da lì. Qualcuno uh, dice, hai chiesto che mezzo preferiamo tra comunicazione scritta e i video. Ma i tuoi video ovviamente, dice, 
Vuoi mettere a vedere il tuo simpatico faccione che articola frasi rispetto a leggere report? Eh, ok, è quello che immaginavo, sai, si dice che entro il 2019, adesso siamo nel 2018, stiamo registrando nel novembre 2018, sembra che da qui a un anno l'80% della comunicazione su internet sarà via video. Il che è sicuramente è bello per il mio faccione, perché io mi diverto a stare qua davanti alla videocamera, d'accordo? Il fatto è che se tu devi trovare un pezzo nel video, un concetto nel video, non lo trovi. Mentre se tu hai in mano un testo lo scorri, anche alla, puoi leggerlo anche andando all'indietro, mentre se vai, vedi un video all'indietro non capisci niente perché l'audio è tutto saltato. Quindi, ok, grazie del, del feedback. La, la direzione è quella, eh? ma anch'io volentieri faccio i video perché mi rendo conto che sono più ascoltati, perché c'è questa cultura televisiva dello schermo, perché abbiamo tutti lo smartphone e tutti a guardare il piccolo visore. E, come consiglio estemporaneo, io dico la lettura su carta o anche la lettura elettronica permette di scorrere il testo permette di ritrovare i concetti velocemente. Comunque, ok. Ciao Cinzia, e anche tu preferisci i video? Eh sì. Se da qui a un anno l'80% delle comunicazioni saranno in video, mi sa proprio che c'è già il pubblico, eh? non è che uscirà adesso. Ma sì, capisco, è più accattivante, è spontaneo, Sto parlando come se fossimo uno di fronte all'altro, no? Poi con questa strana proliferazione di uno a molti. Però ognuno ha l'impressione che sia una conversazione uno a uno. E è molto coinvolgente, convincente, vedi la faccia in tempo reale e rispondi. Qualcuno dice, quindi come possiamo fare per imparare ad amare queste stringenti regole del mercato di oggi? Come accettarle senza rendersi passivamente ad esse e senza provare delusione per la loro severità? Ottima domanda, ottima domanda. Uh, come possiamo fare per imparare ad amare queste stringenti regole? Cioè tenerle più vicine, nel, nel senso che ho detto prima. Wow! Io accetto queste regole dicendo attraverso queste regole comunico amore, verità e bellezza. Quindi risolvo a monte, ti do questa risposta che faccio io, che potrebbe forse aiutarti. Non lo so, vedi tu, sei tu che decidi cosa fare. Prendi YouTube. YouTube è una macchina commerciale. Non è che ha inventato YouTube, <ride> hanno inventato YouTube per fare questi video in modo che alla domenica delle persone si trovano amabilmente a chiacchierare del senso della vita. No, YouTube è interessato a mettere la pubblicità, è interessato a vedere di che cosa ci interessiamo, perché così lo racconta alle aziende, eccetera, eccetera. Va bene, e queste sono regole passive. Tu chiedi come accettarle senza arrendersi passivamente ad esse e senza provare delusione? Ok, il punto è, anche se YouTube è una macchina commerciale, c'è libertà di parola, quindi io potrei essere qui, raccontare delle barzellette, raccontare dei pettegolezzi, oppure posso mettere dentro del valore. Avrei comunque del pubblico, se raccontassi delle barzellette sarebbe un pubblico diverso, se raccontassi i fatti miei sarebbero altre persone che seguirebbero, ammesso che ci sarebbero persone a seguire. Mm. All'interno di queste regole si può utilizzare eh, la libertà di parola, la libertà di pensiero. È un po' come dire, abbiamo tutti lo smartphone con la geolo geolocalizzazione, cioè sapere dove sei. Mm. Ho capito, ehm, sì, è una cosa un po' bizzarra, no? Ma chi è che interessa sapere dove siamo? Non lo so, non lo so. Però è vero che sullo smartphone c'è anche la possibilità di vedere questi video o di caricare un pdf quindi all'interno di queste stringenti regole del mercato di oggi ehm, c'è la possibilità di usare il mercato per passare del contenuto umano questa è la stretta via d'uscita che 
ti suggerisco di considerare. Poi vedi tu se questa risposta accende in te una, una voglia maggiore di partecipare. Sicuramente le regole ci sono, eh? sicuramente il marketing è così. Lo dicevo prima anche a quella persona che dice io mi occupo di naturopatia. Eh, gli dico, guarda che vieni schiacciato perché ti mettono di fianco all'opinione all corrente. Ho visto qualche ora fa, per caso, sono passato davanti a un televisore acceso, c'era uh, una trasmissione che univa il calcio, il gioco del calcio, in diretta al, a delle situazioni comiche. Nella situazione comica, in quella che ho visto io, c'era un'esperta di medicine alternative, un'esperta finta, era un personaggio comico, che giocava il suo ruolo di matta, perché nell'ideatore del programma, per darti l'idea di un matto, in quell'occasione, adesso non, non, non sei questo programma, ma comunque è significativo, perché è una trasmissione di richiamo, eh? c'era questa esperta di medicine alternative che diceva un sacco di sciocchezze. E questo passa un altro messaggio, eh? al di là della comicità più o meno riuscita, ti passa un messaggio tra le righe che dice guarda che tutti questi esperti di medicina alternativa sono dei matti, guardali qua. Non avrebbero messo un medico tradizionale a fare una diagnosi dicendo beh, questo è quello che penso io, poi non sappiamo, magari il paziente muore ma fa niente. Ecco, questo per dirti che sono queste le regole del mercato e sono stringenti, come dici tu. Quello che puoi fare è, nonostante la propaganda che vuole spegnere alcuni aspetti, tu rimani tranquillo ed esprimi il tuo valore. Quindi ciò non toglie nulla a quella persona che dice che si sta preparando per esercitare nell'ambito della naturopatia e rimani tranquillo, rimani focalizzato sul tuo obiettivo. Questo è quanto ti consiglio di fare. Ok? È un passaggio stretto, mi rendo conto, perché vale la logica, la stringente regola del mercato, come hai detto tu. Ciò non impedisce però di dare dei contenuti di qualità. Quindi rimani tranquillo, vabbè, hanno fatto la battuta, ok, grazie. Il risultato c'è? Sì. Bene. E alle persone interessa il risultato e eh? non interessa la battuta. Quindi al di là della polemica, della contraddizione. E qui torniamo al discorso dell'autostima. Come faccio a stimarmi di più? Risposta, perché tu sai che rappresenti valore. Quindi indipendentemente da cosa dicono gli altri, tu sai che rappresenti valore. Va bene così? Perfetto. Procedi così? È chiaro? Sono passati 78 minuti da quando abbiamo iniziato questa live. E io direi che è abbastanza lunga, un'ora e venti quasi. Se ci sono le ultime domande, volentieri rispondo, altrimenti direi che per questa volta possiamo salutarci. Che ne dite? Che ne pensate? Qui sotto metterò i link che rimandano al sito con le risorse citate. Il sito è come la vita quando ti sorride, ricevi gratis la newsletter, quindi hai tutte le informazioni su quello che succede dalle mie parti, che poi sono anche le tue parti, eh? quello che faccio serve a tutti. Le, la mia idea generale è quella di diffondere un po' di sicurezza, ottimismo e di gioia di vivere. Bene. Siamo ai saluti, qualcuno dice grazie mille e buona serata. Grazie anche a voi perché la vostra partecipazione rende possibile queste live. Buon proseguimento, buon uso di questi dati e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!